Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Bohemian Killing. Tak, em, z tego co wiem wcielimy się w osobę oskarżoną o morderstwo i będziemy próbowali wybrnąć z, z oskarżenia. Gierkę dostałam od serwisu Live Gamers, za co bardzo serdecznie im dziękuję. E, link do, do ich strony znajdziecie w opisie. E, wspominałam o nich niejednokrotnie, oferują aplikację, dzięki której będziecie wiedzieli o moich live'ach. Także zachęcam, żebyście tam zerknęli. E, tutaj jest opcja kontynuuj i nowa gra i powiem wam szczerze, że jak fragment tej gry przeszłam próbując nagrać i okazało się, że niestety z dźwiękiem nie wyszło tak jak bym chciała, ale to był tylko fragment, więc zaczniemy sobie od początku. Lecimy z grą. Gra dostosowuje się do twoich decyzji. Każde kłamstwo może zmienić wyrok na lepszy lub gorszy. Ok, wskazówka. Pamiętaj, że w grze nie tworzysz historii, tylko kłamiesz o tym, co już się wydarzyło w Bohemian, w Bohemian Killing. Istnieją setki możliwości. Możesz próbować zwalić winę na kogoś innego, kłamać i manipulować dowodami, przyznać się do zarzucanych czynów, a nawet udawać niepoczytalnego. To let's go! Nie da się otworzyć drzwi. Żeby sprawdzić godzinę. Zaczynajmy więc. Wciśnij jeden, aby dobyć broń. Na wsadzie, by się ruszyć. Wciśnij lewy przycisk myszy, by zaatakować. Wejdź do pokoju. Hmm. W trakcie zeznań możesz pomijać pojedyncze linie dialogowe poprzez przytrzymanie E. W trakcie scen w, so w sądzie przytrzymaj e. przytrzymanie E to spowoduje pominięcie całej sceny i przejście od razu do zeznań. Ok. Tak. Och, jaki, jaki z nas przystajniak. Wszędzie pełno krwi. Nasza ofiara. Kabum. Eee. Trochę nam nachlapało. <laughs> Staring. Paris. Bohemian killing. Monsieur Eaton. Tak. Monsieur Eaton. Monsieur Eaton. I teraz będziemy mieli. Um... Przesłuchanie, więc to troszeczkę nam zajmie i ja nie będę się wiele odzywać, żebyście mogli posłuchać i przeczytać również informacje o tym, co i jak i kiedy się stało. Mr. Eaton, I'm talking to you. I'm sorry, Mr. Możemy się rozejrzeć. I was thinking. Do you understand the indictment? Sorry, but I have to ask the prosecutor to repeat. Mm -hmm. Mr. Eaton, do you consider it to be a joke? You're charged with a serious crime. Please stay focused. Monsieur Prosecutor, please continue. As I said, I accuse Alfred Eaton mm -hmm. of murdering Marie Capet. Teraz poznamy całą historię wydarzenia. Trochę to mówię zajmie, ale, ale warto się przysłuchać. That day, Alfred Eaton was at the premiere premiere of Prometheus. Prometheus. Du feu, okay. Which took place at Opera Garnier. As it is apparent from the testimony of witnesses, the accused left at about 8.30 p.m. before the end of the banquet. Tak. Graficznie mi się gra podoba. Troszeczkę czasy przypominają mi ABC morderstwa, bo grafika nie, ale czasy w p.m. Marie Capet was murdered. Next, the accused returned to his house, and at about 10.05 p.m., he entered his apartment in the company of Marie Capet, or let her in. It results from the fingerprint analysis. It did not show the victim's mm -hmm. fingerprints on the outer side of the door, only on the inner. Dips. Alfred Eaton, by means of deception or threats, led Ukryty the victim to his secret workshop, which is located on the first floor of his apartment. The police drogą. report did not indicate any signs of struggle or resistance. 
the accused probably wanted to test on Marie Capet the prototype of a machine which was in the room along with medical tools and manuals of torture. When Marie Capet realized what the accused intended to do, she mm -hmm. grabbed a metal rod lying in the room and hit the accused on the head, which caused a real threat to his life Traces of blood were also found on the floor of that room. At the time of his arrest, the accused had an extensive wound on his head, as confirmed by medical examination. Seizing the opportunity, Mary Capet fled from mm -hmm. the apartment. She was stressed and in a hurry. This was confirmed by her numerous fingerprints secured on the inside of the door of the apartment of the accused. Then, Marie Capet ran into a nearby hotel, the Caucasus. It was the same hotel in which the accused rented a room. As it appears from the testimony of the clerk, Marie Capet was extremely stressed, repeating the word doctor and police. Probably she wanted to call for help. When the clerk went to get some water to calm Marie Capet, she disappeared. Mm -hmm. The next day, on the 18th of October, about 8.32 a.m., a maid found her body in a room rented by tak. Alfred Eaton. It was covered with numerous tak fingerprints mm -hmm. of the victim. Analizując te wszystkie dowody, teoretycznie wszystko zupełnie wskazuje, że jesteśmy winni i nic nie powinno podlegać żadnej dyskusji. A naszym zadaniem będzie zrobienie tak, żeby jednak dyskusji zaczęło podlegać i żeby jednak się sędzia zawahał. Tak, mamy własne narzędzie zbrodni przez nas. Mary Capet's washed blood stains were still present on it, as well as the fingerprints of the accused. The accused is also charged by the testimony of one of the neighbors who passed the accused at the front door of the building in which they both lived at about 11.30 p.m. The witness testified that the clothing of the accused was stained with blood. Unfortunately, ah. the said clothes were not found. At the time mm -hmm. of committing the alleged crime, the accused was sane, which means he acted consciously. For committed crimes, the accused Jesteś shall be liable to life imprisonment Słuchaczem or the death penalty. Oui, Monsieur le Président. Does the accused plead guilty to the charges against him? No, Monsieur le Président. Does the accused want to provide explanations? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, could I ask you for some conversation time with my client? Of course. Of course. I just wish it would not take too much time. We've wasted too much of it. Monsieur le Président, please note that you can look for evidence at any moment. It is available by question. I will show the defense evidence to the court at the time of your uncovering during the testimony. Okay. It might surprise the prosecutor. If necessary, you can recall the string of events according to the prosecution by pressing the Q key. Will you need my help during testimony? I will give you my advice and remind you of important facts and events. I think so. Będzie nam troszkę prościej, myślę. We are ready, Monsieur le Président. Then let's get started. Co robił pan dnia 17 października 1894 roku w godzinach między 20 a 24? Odbyła się premiera sztuki. Which was sponsored by Le Feu, in which I am the lead designer. Starting at 7 p.m., I was at the premiere at the Opéra Garnier. 
Swoją drogą widziałam, że kilka osób nagrywało już let's playa z tej gry. Słyszałam, że jest niezbyt długa, więc nie wiem ile odcinków nam zajmie. Jednakże nie oglądałam żadnego let's playa i to, co teraz będę podejmować decyzję na początku gry, to są te, które podjęłam za pierwszym razem, próbując nagrać odcinek. Um, i mówię, no ja nie oglądałam, więc nie wiem, podobno da się tą grę skończyć w przeciągu paru sekund tak naprawdę, jeżeli od razu przyznamy się do winy. Takie, taka mnie plotka doszła, czy to jest prawda, to nie wiem i nie będę próbować. Tak, czyli teraz robimy tak jakby retrospekcję tego, co się stało. Możemy przejść się po, ulicz po uliczce. Aha, wyszliśmy za daleko. Dobra. Możemy tu podejść, tu jest jakiś plakat. Hmm. Tak, hasła nawojące do nowej rewolucji, które Hałota wypisała na murze. Przeobserwowałem uroki. O, jesteśmy za daleko. Teraz pójdziemy sobie tu. Najpierw, o. Kawiarnia na menu. I wejdziemy do środka. No, i to mnie przestraszyło za pierwszym razem. Ale myślę, że jest to coś, co pozwoli zadziałać trochę na naszą korzyść, nie? Tak, byłem cały we krwi. Ha, przed sędzia. No, Czyli um, zagwarantowaliśmy sobie jako takie alibi na zakrwawione ubranie, tak? Czyli coś, co było wspomniane w, w akcie oskarżenia. Co pan ma na myśli? Dobrze, wróćmy do zeznań, tak? No i tu już się nie da wejść drugi raz, aczkolwiek jesteśmy zakrwawieni. Ja poszłam tu, ale zastanawiam się właśnie, czy, czy nie moglibyśmy iść w tą stronę. Nie, czekajcie, tu jest hotel. O, można kucnąć. Nic się nie da. Bo ja chyba... Tak, ja weszłam do kamienicy. Dobra, no zróbmy tak samo, jak zrobiłam wcześniej, no nie? Wczytywanie, okej. Okay. Tak, rozejrzyjmy się. I noticed some muck on the floor of the corridor. And I silently cursed the rabble with which I have to share my room. Do you usually have a similar attitude? Czy ma pan podobny stosunek do innych ludzi? Uważa się pan za lepszego? You are better than others. Jeśli inni traktują mnie jak śmiecia z uwagi na moje cygańskie pochodzenie, nie mam zamiaru pozostawać im dłużnym. Do you often meet with racist base reluctance to? Za często. Czyli znowu mamy opcję taką, że ktoś się chciał nas skrzywdzić, wrobić czy coś ze względu na to, że jest rasistą i nie, nie lubi naszego pochodzenia, nie? Tak mi się wydaje, bo to mówię, ja nie wiem, jak to się dalej potoczy. Mhm. You noticed some garbage. Mm -hmm. And what happened next? Co było dalej? Spojrzałem na wózek. I noticed that my neighbor's bicycle still cluttered the hall. Dalej zagraca korytarz. Sprawdzamy pocztę. I found a letter from the Ministère de la Justice. Tak. 
W niektórych momentach gry możesz zaobserwować, że obraz staje się czarno-biały, dzieje się to, gdy rozpoczynają się dialogi z sędzią, który pojawił się gdzieś obok ciebie, odblokowujesz dowód obronny, wychodzisz poza obszar. Monsieur le Président, this is the evidenced mark with number two. It clearly shows that my client designed his mm -hmm. interrogation machine with only tak. the best intentions. According to his plan, it was supposed to be forwarded Pewnie, to the prosecutor's tak. office and law enforcement agencies to improve the effectiveness of interrogation. The prosecutor's suggestion that my client has supposedly <laughs> intended to use this device to torture helpless women is hasty. And completely untrue. Hmm. This letter only proves that the accused was looking for application of his torture machine and had not found any support from Ministère de la Justice. Tak. So he decided to test Pewnie. it on an innocent woman. A jak sobie kupisz nowy nóż, to nie chcesz go przetestować? The court hmm. the view that the mere fact of an offer to the minister nie of justice does not constitute sufficient evidence w momencie tworzenia takiego urządzenia. Acted in good faith when creating okay. such a device. Monsieur Eaton, please go back to your testimony. Wracajmy. Dobra, sprawdziliśmy listy, ja wam jeszcze pokażę, jak wygląda... E, to, to jest kwestia dowodów, tak? Czyli to, co mamy w ręce teoretycznie. E, mamy odblokowany dowód numer 2 na razie, 2 z 13. Tu są karty wspierające, czyli informacje, e, które zostały podane e, do... do, do Wiecie. A, dwa, czekajcie. O, tu możemy. A, D. Aha, nie, myślałam, że można coś zmienić, w sensie e, zmanipulować dowód czy coś takiego. A pod Q mamy miejsce. Oskarżony przebywał na premierze sztuki, która miała miejsce w operze garnie. E, zeznanie. Potem wynają na swoje nazwisko pokój w hotelu Kaukasus, znajdujący się w sąsiedztwie kamienicy. Dobra. Um, możemy sprawdzić godzinę? Możemy. Jest 21. E, ta przejdziemy dalej. Weszłam do środka. O, zakupiłam sobie szynkę chyba. Zresztą to nie ma znaczenia. Enter. Chyba nie ma znaczenia. I bought a few things. I looked at posters on the bottom. Tak, i nie poszliśmy schodami. Znaczy nie poszliśmy w windą, tylko tego nie klikałam wcześniej schodami na górę. I decided to use the stairs instead of the elevator. Tak, sprawdzimy sobie przycisk. I checked the light switch to see if it was already repaired, but it's I knocked, but no one answered. Tak, nikt nie odpowiedział. Why did you knock in the middle of the night? To call on people whom, as you have described, you do not like too much. I just wanted to point out the mess in the hallway. At that hour, if this trash has time for littering, it should have time to clean it up. Well, go back to your testimony. Proszę wrócić do swoich zeznań. Dobra, i teraz poszliśmy tu. I knocked at Monsieur Brissot's door, and he called back after some time. Do you always visit your neighbors at such odd hours? <laughs> Monsieur Brissot is the only neighbor I like. I w sumie o, ostatnie co zrobiłam to było właśnie wejście do mieszkania i potem przestałam nagrywać, także wejdziemy do środka i tak naprawdę reszta będzie dla mnie nowością. Dobrze. Czytywanie. Okay. Jaki apartament w ogóle? I heard noises oh. coming from the kitchen. I thought it was Monsieur Brissot preparing his dinner. Cisza wygląda jak ta, co ją zabiliśmy. But it was not him, only a woman. Sędzia przyszedł. Did you recognize this woman? Not immediately. She seemed familiar, mm -hmm. but I did not know who she was. Please testify. Proszę zaznawać dalej. O, mamy lustro. Odbicie? Nie mamy odbicia. 
Mieszkanie w opłakanym stanie. Dobra. Hmm. dalej. Byłem ciekaw, co jest za drzwiami. Chciałem obrazić gospodarza. Dobra, czyli tu też nie. To są chyba te same drzwi, co z tamtej strony. Przez chwilę ją oglądałem. For a moment, Dachy Paryża przez okno. Zanim siędziemy do rozmowy, to sobie tu... I looked through Monsieur Brissot's heirlooms, his ancestors' bust, family portraits and chronicles. Czy, czy jest tu coś, co I stared out the window uh -huh. at the quiet street of Montmartre. I looked through Dobra. Monsieur Brissot's heirlooms, his ancestors' bust, family portraits and chronicles. Mm, tam jest coś, możemy obejrzeć. A, cały czas jesteśmy zakrwawieni, nie? Dobrze. Służby lordowskie. Wczytywanie. Dowód numer 10. It is a letter sent by a fictitious organization to Monsieur Brissot. Which, as it was said in the letter, cultivated traditions of the French nobility and was sending Madame Capet as servant for free. The letter was sent several days before the murder. So the question arises, who had really sent Marie Capet to Monsieur Brissot? And what were their intentions? Thank you for the clarification. The accused may continue to testify. Mm -hmm. Okay. Czyli tak naprawdę to była podróbka. No ale dobra, czy to będzie chyba sąsiad w ogóle, który nas widział? Możemy sobie sprawdzić z ciekawości. Wspierające zeznania e, Hugo fabrykantem. E, byli na premierze, nie to. Sąsiadów. Nie udało się skontaktować z Albertem. Zgodnie zeznali, że nie cieszy się dzielnie dzie, ich dzielenie kamienicy ze sobą pochodzącą z niższej klasy. Hmm. Aha, dobra. Nikogo nie było w kamienicy, niby tak? W dniu zabójstwa. To ciekawe. Albo z nim się nie udało podyskutować. For a good ten minutes, I talked to Monsieur Brissot, and again we had an argument about la révolution. Okay. Monsieur Brissot felt regret that in modern France the high birth was no longer relevant. Also, he boasted that he had hired a maid. Hmm. I do not know where he found the money for her salary, and did not see any effects of her work. Oh. His apartment was a mess, as usual. Wydawało się to prawdziwe. Hmm. That you knew the victim. Oczywiście, że znałem ofiarę. Proszę wcisnąć kubę, się z nimi zapoznać. To czekajcie, sprawdźmy sobie. Oskarżony wynają na swoim języku pokój w hotelu, znajdującym się w sąsiedztwie kamienicy. Jest ta pierwsza 25. Czy powinniśmy to zrobić? Thank <laughs> you. 
Dobra, spróbujmy, nie? Zobaczymy, czy... I opened the door and walked out into the hallway. Then I used the stairs. Then I opened the door. Then I opened the door and stepped outside. Okay. Spróbujmy w takim razie wynająć ten pokój. I entered the nearby hotel, Caucasus. Nie wiem czemu niby nie chciał iść do siebie do pokoju, tak jakby no nie, no ale dobra, może coś wymyśli na tą kwestię. Um, jest telefon. I looked, then I looked into the restaurant through the inner window. Dobra. Apparently the clerk noticed my state, but the wounds hmm. of savoir vivre did not let him make any commentary. I wanted to rent a room in a hotel, but the clerk said that a room had already been rented Aha. in my name. He said it's on the top floor and gave me a spare key. Hmm. I must add that the conversation with this man was not held at about 9.25 p.m. Uh, as according to his testimony, but at a different time. Okay. Do you claim that you did not rent that room? Oui, Monsieur le Président. But I knew it could not be a coincidence. Hmm. The name Ethan is not that common. So you tried to learn more from the clerk? Yes. However, he hid behind his professional secrecy. Mm -hmm. I knew he wouldn't tell me a thing. I do not understand one more thing. You live next to the hotel. So why did you want to rent a room there? Sometimes I meet mm -hmm. up with some uh -huh. girls of the Moulin Rouge and due to my reputation, I prefer not to do it in my apartment. Did you meet Marie Capé face to face? No, Monsieur le Président, never. I understand. Please continue. Okay. Czy możemy sobie sprawdzić, co mamy mieć następne? Eee. Oj. Mm. Wyznania recepcjonisty rejestr. Poczekajcie. Twierdzę, że jest nieźle. Potajemne schadzki z dziewczętami to dobre alibi, ale nie może pan również dokładniej zbadać to rzekomy wcześniejsze wynajęcie i spróbować udowodnić, że zrobił to ktoś inny. Może rejestr gości hotelowych nam coś powie. Dobra, rozumiem. Czyli mamy podpowiedzi też do tego. Okej. Okay. O 22.05. Czyli musimy sprawdzić rejestr. Ojej, nie tak. Zresztą zaraz musimy kończyć, ale... I wanted to check the guest book, but I couldn't do that with the clerk nearby. Mhm. Mm Moglibyśmy spróbować do niego zadzwonić, ale boję się, że zabraknie nam czasu. Nie, mamy jeszcze trochę czasu. Czy możemy w takim razie użyć windy? Albo nie. Możemy skorzystać z tego telefonu tu i zadzwonić do... Poczekajcie. I wanted to learn something about that hotel room, allegedly rented by me. I dialed the front desk and mm -hmm. asked a staff member to check something in the backyard. Ah, czyli udało się, okej. Okay. to look inside the guest book. 10 minut nam to zajęło, tak? No idź. I checked the guest book. There was my surname okay. and a signature which I recognized immediately. It was the signature of my father. Okay. Monsieur le Président, the evidence mentioned by my client has Dowód already been jeden. presented by the prosecutor. But I must add hmm. that we commissioned the handwriting expert. Uh, this is the proof marked with number stwierdza, że one. It states that the signature appearing in the hotel guest book really belongs to Antoine Ethan. Father, 
of the accused. Then Monsieur Antoine Eaton will be re-examined as a witness. The hearing will take hmm. place at the next trial. I ask to duly summon the witness. The accused can return to his testimony. Ja myślę, że my sobie w tym miejscu skończymy. Pojdziemy sobie do środka, ale my sobie w tym miejscu zakończymy odcinek, bo to mniej więcej pół godzinki nam zajęło. Powiem wam, że jestem zaskoczona pozytywnie tą grą. E, tak na dłuższą metę, bo, bo teraz właśnie gram 30 minut i... No robi się ciekawie, trzeba dobrze pokombinować, jakby to z czasem zgrać, trzeba zerkać na zegarek, ile mamy minut, żeby te najważniejsze fakty zostały zachowane. E, I tam jest na przykład informacja, że o tej 22.05 e, on wszedł do swojego apartamentu z tą kobietą, albo ona została wpuszczona, więc spróbujemy się tam dostać i zobaczymy, nie wiem, czy ona przyjdzie, czy co i wiecie, tak to rozegrać, że to nie on z nią poszedł, no nie? Tylko ona sama do niego przyszła, no. No cóż, zobaczymy, co się uda nam zrobić w kolejnej części, a tym razem żegnam się z Wami i do zobaczenia. See ya!